இப்பொழுது பெரியார் பல்கலைக்கழகம் என்றால நீங்க சர்ச்சைகளுக்கான பல்கலைக்கழகம் சமயம் வேஷ்டி அணிந்து கொண்டு அவருடைய உள்ளாடை தெரியுமாறு காலை டேபிள் மேலே வச்சு பாடம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இவர் வந்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்கார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில பேராசிரியர்கள் வந்து சரியாக வகுப்பில் கிளாஸ் எடுக்காமையும் அவங்கள மாணவர்களை வந்து தரக்குறைவாக பேசுறதுனாலையும் குறிப்பாக அங்கே என்னென்னா பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அந்த பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இவர் ஆடை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் கல்வி தரம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு மாணவர்கள் வந்து அச்சப்படுறாங்க பதிவாளர் பொறுப்பில் இருந்தப்போ ஒரு மாணவி அவர் வீட்டுக்கு அவரோட ஆராய்ச்சி மாணவி அவர் வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கார் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அழுதுட்டு போனாங்க ஒன்னே ஹால் ஒன்றரை இருக்கும் ஏன்னா சிசிடிவியில் தான் அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்தோம் தரக்குறைவாக பேசுறது தொட்டு பேசுறது அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்துருந்தது அவர் கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டியோட மணியும் வந்து கையாண்டிருக்காரு நம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்மோடு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பதிவாளர் பணியில் பணியாற்றிவிட்டு பெரியார் பல்கலைக்கழகம் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகம் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் நீண்ட நெடிய அனுபவம் உள்ள கே தங்கவேல் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் ஐயா நீங்கள் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் பதிவாளர் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் பணியாற்றியது என்பது உண்மையாகவே ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு பல்வேறு பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை மாணவிகளை நீங்கள் பட்டதாரிகளாக முதுநிலை பட்டதாரிகளாக அவர்கள் பல்வேறு பணியில் பணியாற்றுவார்கள் இப்படி அதுவும் நீங்கள் இரண்டு பல்கலைக்கழகம் காந்தி இந்த பக்கம் பெரியார் இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களுமே தமிழ்நாட்டில் பெயர் சொல்லக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் இப்போ இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் பணியாற்றிவிட்டு இப்பொழுது பெரியார் பல்கலைக்கழகம் என்றால் நீங்கள் சர்ச்சைகளுக்கான ப ப பல்கலைக்கழகம் இப்போ அங்கே பெரியார் பல்கலைக்கழகம் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகமாக மாறுவதை விட சர்ச்சைகளுக்குரிய பல்கலைக்கழகமாக மாறியிருக்கிறது ஆளுநர் அடிக்கடி சேலம் போகிறாரு இப்போ அங்கே இருக்கிற வீசி ஜெயிலுக்கு போகிறாரு இப்போது இந்த இது போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள் சர்ச்சைக்கு உள்ளாவது இந்த நாட்டினுடைய நன்மதிப்புக்கு நல்லதல்ல இருந்தாலும் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் மீது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் டாக்டர் வைத்தியநாதன் பணியில் இருந்த பொழுது நீங்கள் மாணவர் சேர்க்கை மிக குறைந்து போயிருக்கிறது சர்ச்சைக்குள்ளாக இருக்கிறது மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சர்ச்சை இருக்கிறது இதனுடைய பின்னணி என்னங்க ஐயா சார் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் அல்லாதவர்கள் அதில் ஆசிரியருக்கான இரண்டு சங்கங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று திருவாளர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள் தலைவராக இருக்கின்றார் அவர் நீண்ட காலமாக வகுப்பில் தூங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் சரியாக பாடம் எடுப்பதில்லை மேலும் மாணவ மாணவர்களிடம் தரக்குறைவான பேச்சை பேசுகின்றார்கள் அவர் சில சமயம் வேஷ்டி அணிந்து கொண்டு அவருடைய உள்ளாடை தெரியுமாறு காலை டேபிள் மேலே வச்சு பாடம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க விட்டுட்டு இவர் வந்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்காருங்க இது வந்து மாணவர்களுக்கிடையில் ரொம்ப அவங்க 
ஏன்னா அவங்களுக்கு சிலபஸ் ஒன்று இருக்கும் அவர் கிளாஸில் பேசுகிறது ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்தது நான் வந்து கணினி அறிவியல் துறையோட தலைவராக இருந்தப்ப என்ன பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்கள் வந்து அந்த விசாரிப்பு குழுவில் வந்து ஒரு கமிட்டி மெம்பராக போட்டிருந்தாங்க அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சப்போ அவர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து சில அறிக்கைகள்லாம் வெளியிலிருந்து மாணவர்களை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் வெளியிலிருந்து சில தரப்பு ஸ்டாஃபை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் யூனிவர்சிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பேசும் பொழுது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து நல்ல ரிசர்ச்சுக்கான உள்கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா ரூசா பண்டிலேருந்து ஆறு கோடிக்கு வந்து சொஃபிஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அங்கே உள்ள ஆராய்ச்சி மாணவர்களும் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களும் நல்ல ஒரு ஜேர்னல் ரிசர்ச் பேப்பர் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி டீச்சிங் எல்லாம் மேலே கொண்டு வந்து ஏ தரம் இருந்த நேக்கில் இருந்ததை ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு கொண்டுட்டு வந்தோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில பேராசிரியர்கள் வந்து சரியாக வகுப்பில் கிளாஸ் எடுக்காமையும் அவங்கள மாணவர்களை வந்து தரக்குறைவாக பேசுறதுனாலையும் குறிப்பாக அங்கே என்னென்னா பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அந்த பெண்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இவர் ஆடை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தூங்கிக்கிட்டோம் சம்டைம்ஸ் வந்து வெத்தலையும் போட்டுட்டு வர்றதாகவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ரெக்கார்டாகவே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வரும் பொழுது வந்து கேட்டதுக்கு எங்கள் மேலே வந்து பழி சுமத்தியிருக்கார் அவர் அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நிறைய மாணவர்கள் வந்து பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கே யோசிக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா கடந்த இரண்டு பருவத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டிக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் வந்ததில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு அறுநூறுன்னு தான் வருது இதுவே ஒரு உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி முதுகலைக்கும் முது அறிவியலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது இது வந்து ஒரு ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வாங்கின யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ரொம்ப கல்வி தரம் குறைஞ்சிருச்சுன்னு மாணவர்கள் வந்து அச்சப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒய்ஃபும் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மாணவர்கள் ஆ பேராசிரியர்கள் அதே துறையில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதே துறையில் இருக்கும் பொழுது இவர் வந்து சில டைம் வந்து இவருக்கு பதிலாக அவர் ஒய்ஃபு கிளாஸ்க்கு போக வேண்டியதுங்க அப்போ வந்து அது எல்லாமே எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க எல்லா ரெக்கார்டு இருக்குது எல்லாமே ரெக்கார்டாக இருக்குது ஸோ அந்த சிலபஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அழுதுட்டு போனாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் இவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது இது இவர் என்னென்னா மற்ற மீடியாவில் வந்து யூனிவர்சிட்டியோட நேம் வந்து தரக்குறைவாகவும் யூனிவர்சிட்டியோட மாண்பு போகிற மாதிரி யூனிவர்சிட்டியோட தரம் குறைகிற மாதிரி தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் பேசுகிறார் அப்போ பேசும் பொழுது வந்து அட்மிஷன் அல்டிமேட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ரிஜிஸ்டர் இன்சார்ஜ் கோபி அவர் மீது பாலியல் புகார் வந்த பிறகு கல்லூரி பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் விசாரித்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களா பதிவாளர் பொறுப்பில் இருந்தப்போ ஒரு மாணவியை அவர் வீட்டுக்கு அவரோட ஆராய்ச்சி மாணவியை அவர் வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த அவர் தனியாக இருக்கார் ஏன்னா அவரோட ஒய்ஃப் வந்து வேற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் அவங்க பேராசிரியர்லாம் இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு அந்த பொண் அந்த பொண்ணை வர சொல்லியிருக்காரு அந்த பொண்ணு வந்திருக்கு அப்புறம் வந்து கூட ரெண்டு பேர் பசங்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க இவர் என்ன அங்கே நடந்ததுன்னு உள்ளார நமக்கு தெரியல ஆனால் அவர் சொன்னார் அடி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்த பொண்ணு போய் இமீடியட்டாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அது சி ஹஸ் கிவன் ஏ கம்ப்ளைண்ட்டு அப்புறம் இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதையும் ரிமாண்டில் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனிவர்சிட்டி வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இடையில் வந்து இதே போல் நிறைய புகார் ஆமாம் சார் இன்னொரு ஆசிரியர் அல்லாத ஒரு நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் யூனிவர்சிட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பெண்ணை வந்து பகல் ஒரு ஒன்னே ஹால் ஒன்றரை இருக்கும் ஏன்னா சிசிடிவியில் தான் அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்தோம் அவர் யூனிவர்சிட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அந்த லேடியை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு தனி அறையில் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த தனி கதவை தாளிடுறது முதல் கொண்டு அந்த சிசிடிவியில் நமக்கு தெரியுது அந்த அறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அந்த அறை வந்து கம்ப்யூட்டரு கணினி அறிவியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அன்னைக்கு அந்த கணினி அறிவியல் துறை தலைவர் நான் தான் அன்னைக்கு அந்த துறை தலை நான் நான் வரல ஏன்னா எங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து வெக்கேஷனுங்க ஒன் வீக் வெக்கேஷனு 
ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் தான் இருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து நார்மலாக லீவில் போனோம் அப்படின்னா அடுத்த வந்து சிசிடிவியில் நம்ம யார் வந்திருக்கிறாங்க என்னென்னு பார்க்கும் பொழுது தான் இதை கண்டுபிடிச்சோம் இதை கண்டுபிடிச்சி ஒரு கமிட்டி போட்டு விசாரித்து அந்த பையனை வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டோம் ஆனால் அந்த லேடி வந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாதுங்கிறதுனால நாங்கள் அதை கூப்பிட்டு விசாரிக்கல அந்த அந்த ஸ்டாஃப் பேர் வந்து திரு பெருமாள் சாமி அவர் வந்து அந்த பொண்ணோட பேரை சொல்கிறதுக்கு மறுத்துட்டாருங்க இதே மாதிரி டீச்சிங் ஸ்டாஃப்பில் டாக்டர் மிஸ்டர் பிரேம்குமார்னு வரலாற்றுத்துறையில் அவர் வந்து ஒரு தலித் மாணவி வந்து நான் அப்போ பதிவாளர் பொறுப்பில் இருந்தேன் ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார ஃபைவ் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஒரு லெட்டர் வந்து கொடுத்தாங்க எடுத்து பிரித்து படித்து பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு அந்த அவர் மேலே எனக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகம் கேட்க போனோம்னா தரக்குறைவாக பேசுகிறது தொட்டு பேசுகிறது அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்துருந்தது உடனே அந்த லெட்டர் நான் பதிவு துணைவேந்தர் அவர்களிடம் போய் கொடுத்தேன் அவர் துணைவேந்தர் படித்து பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் கமிஷ் கமிஷனர்கள்கிட்ட போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிடுங்க அவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கட்டும்னு சொன்னார் கமிஷனர்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் இப்போ அது அந்த கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகி அது வழக்கில் இருக்குதுங்க அங்கே பணியாற்றிய காலத்தில் இது போன்ற எத்தனை புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அல்லது பதிவு செய்யாமல் விடப்பட்டிருக்கு பதிவு செய்யாத விடப்பட்டது ஒரு மூணு நாள் இருக்குதுங்க ஏன்னா பேப்பர்லாம் வந்தது ஆனால் பதிவு செய்யப்படலை இன்னும் வந்து வெளியில் வராதது இருக்கு நிறைய பாதிக்கப்பட்டு கூடிய சீக்கிரம் ஐ திங்க் அதில் சில பேர் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வரலாங்க புகார் தொடர்ந்து வந்தாலும் அவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டு தான் இருக்காங்களா புகார் இல்லை இப்போ அவர் டாக்டர் வைத்தியநாதன் பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் மேலே என்கொயரி நடந்துகிட்டு இருக்கு மிஸ்டர் பிரேம்குமார் வந்து ஆல்ரெடி அவர் ஆட்சி குழுவோட அஜெண்டாவை வந்து பேப்பரில் கொடுத்துட்டாரு அதுக்காக யூனிவர்சிட்டி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தது ப்ளஸ் இந்த பாலியல் வழக்கும் வரதுனால அவர் இன்னும் சஸ்பென்ஷனில் தான் இருக்காரு அது கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து நூற்றி பதிமூணாவது சிண்டிகேட்டில் உயர்கல்வித்துறை செக்ரட்டரி வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடலான்னு ஒருமனதாக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்க்காக வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து வாங்குகிற பட்சத்தில் நூற்றி பதினாலாவது சிண்டிகேட்டில் கொண்டுட்டு போனப்போ அது வந்து சில பேர் அந்த சிண்டிகேட் மெம்பர்ஸ் வந்து அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டான்னு டிசன்ட் எழுதியிருக்கிறாங்க பாலியல் புகார் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த பொண்ணு புகார் கொடுத்தது அவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் தடுப்பதற்கு காரணம் சரியான குவாலிபிகேஷன் இல்லாம வந்து அப்புறம் பண பரிவர்த்தனை மாட்டி அதுல சஸ்பெண்ட் ஆகி போயிருக்கிறாங்க பாலியல் புகார் இதுவரைக்கும் ஒரு குறைந்தபட்சம் உங்களுடைய நீங்க சர்வீஸ் பண்ண காலத்தில் குறைந்தபட்சம் எத்தனை பேர் நீங்க புகார் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்காமல் விடப்பட்ட தப்பப்பட்ட நபர்கள் எத்தனை பேர் நீங்க இப்போ பணியில் இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அதாவது புகார் கொடுத்தும் நிர்வாக நிர்வாகத்தால் காப்பாற்றப்பட்டு இதே போன்ற இப்போ இந்த பாலியல் சர்ச்சை தொடர்ந்துட்டே இருக்கு அவங்க மூணு பேர் பணி பணி செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு வந்து பல்கலைக்கழகம் பாதுகாக்குது அது அவர்கள் நினைச்சா அவர் டெர்மிட் பண்ணியிருக்கலாம் நடவடிக்கை எடுத்துக்கிறாங்க கரெக்ட் அப்போ அவர் அவர்கள் நீங்க ஏதோ ஒரு அதிகார மட்டும் பாதுகாக்காமல் அவர்களால் பணி செய்ய முடியாது அப்போ பாதுகாக்கிறார்கள்னா அவர்களுக்கு இந்த இது போன்ற அது அதுதான் காரணம் பிஹெச்டி ரிசர்ச் பேராசிரியர்கள் டாக்டர் நாசினி பிரபா இப்போ அவங்க ஆராய்ச்சி மாணவிகள்கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு பதிவை செய்து விடுறாங்கன்னு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களே மிகப்பெரிய அபாயம் அது கரெக்ட் ஏன்னா போலி டாக்டரேட் நிறைய பேர் இருந்தால் அப்போ இந்த படித்து பட்டம் பெறுகிற பிஹெச்டியை ஆய்வு செய்கிறவர்களுடைய நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமான சமூக மதிப்பே போயிடும் போலி பிஹெச்டியா ஒரிஜினல் பிஹெச்டியா விசாரிப்பான்றோம் அப்போ இது உண்மையாகவே தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கா ஆமாம் சார் அதாவது வந்து இது ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் 
புகார் கொடுப்பதற்கு ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் முன் வந்து புகார் கொடுத்தால் தான் நிர்வாகம் வந்து அவங்க மேலே சரிப்படுத்த முடியும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டாக்டர் நாசினி மேலே ஒரு அவங்களோட ரிசர்ச் காலர் தான் ஆராய்ச்சி மாணவி ஒரு க கடிதம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க உடனே வைஸ் சான்சலர் வந்து அந்த டாக்டர் நாசினியை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்கொயரி போட்டாங்க என்கொயரியில் என்கொயரி ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா ரூல் படி வந்து நம்ம ஒரு சில இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ரிவோக் பண்ணணும்னு இருக்கும் அப்புறம் என்கொயரி கமிட்டி போட்டு கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க என்கொயரி நடத்துவாங்க அப்புறம் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் அது மாதிரி அவங்க டாக்டர் பிரபாவும் வந்து அவங்க பிஜி எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டர் ஆஃப் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி தருமபுரியில் இருக்கிறாங்க அவங்க மேலேயும் பல்வேறு கடிதங்கள் வந்து அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்போ அவங்களுக்கு என்கொயரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்களையும் இப்போ தான் ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் ரிவோக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க பணிக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மாணவர்கள் முன் வர மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க புகார் கொடுப்பதற்கு எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வீசிக்கிட்டேயோ இல்லை அவங்களோட ஹெச்ஓடிக்கிட்டேயோ வந்து சொல்கிறாங்க பட்டு புகார் கடிதமாக வருவதில்லை புகார் கடிதம் வராத பொழுது நம்ம வந்து எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியாது ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதாவது ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் முன் வந்து அவங்க சொன்னாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் அதில் அந்த சிக்கலில் மாட்டுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க சில அவங்களோட வங்கி கணக்கு ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பணம் வந்துருக்கு ஆ நிறைய பேர் அதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க இப்போ இந்த நாசினி மேலேயும் பிரபா மேலேயும் இப்போ புகார் கொடுத்து சார் இந்த இரண்டு பேர் தான் புகார் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்பு புகார் கொடுத்து அதாவது இல்லை சார் இன்னும் பல்கலைக்கழக அதிகார மடத்தில் பேசி நிறைய வந்திருக்குங்க சார் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட வழிகாட்டியே மாற்றி இருக்கிறாங்க இன்னும் பல்வேறு துறைகளில் அது மாதிரி நடந்திருக்கு அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டியை மாற்றி விட்டு வேறு ஒரு பிஹெச்டி கைடு கிட்ட ஆராய்ச்சியை முடித்து அவங்கள ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பட் அப்போ இருந்த ஒரு துணைவேந்தர்கள் வந்து அவங்க மேலே குறிப்பிடப்படியான ஒரு இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கலை அதனால் நிறைய பேர் வந்து அதில் தப்பிச்சிட்டாங்க இல்லை இப்போ ஆராய்ச்சி மாணவர்களோ மாணவிகளோ ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்து பேராசிரியர்கிட்ட பட்டம் வாங்கிக்கலாங்கிற உணர்வில் நிறைய இதே இதே மாதிரி புகார் வர ஆரம்பித்தால் அப்போ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பெயர் கெட்டு போகுன்னு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வீசி ஏதாவது அதிரடியாக நடவடிக்கை எடுக்க இது வரைக்கும் எடுத்திருக்காரா சார் அதான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் அதிரடி நடவடிக்கை சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பிஹெச்டி கைட்ஸ் இப்போ கட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ டாக்டர் பிரபாவுக்கு வந்து கைட் பண்ண அலோ பண்ணலை டாக்டர் நாசினிக்கும் வந்து கைட் பண்ண அலோ பண்ணலைங்க அவங்க இனிமேல் வந்து பிஹெச்டி கைட்ஸ் இப்போ எடுக்க முடியாது இதுக்கு முன்னாடி சில பேராசிரியர்கள் அது மாதிரி வந்தாங்க அவங்களுக்கு கைட்ஸ் இப்போ கட் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கைட்ஸ் இப்போ அகைன் ரிவோக் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை அப்போ இது இது யார் விசாரணை கமிட்டி யார் போடுவாங்க துணைவேந்தர் தான் போடுவாருங்க வேற வேற யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ஆட்கள் வரும் அவங்க விசாரணை கமிட்டி தான் அறிக்கை கொடுக்கும் அறிக்கை கொடுக்கும் விசிக்கு ஆமாம் அப்போ அதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு அந்த விசாரணை அறிக்கையை வந்து சிண்டிகேட்டில் பிளேஸ் ஏன்னா சிண்டிகேட்டு தான் சுப்ரீம் பாடி யூனிவர்சிட்டி அந்த சிண்டிகேட்டில் வச்சு அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் விசி கேனாட் டேக் டெசிஷன் ஹிம்சல் தீர்ப்பதற்கு அவங்கள வேலை விட்டு இன்னொரு பேராசிரியரும் அதே மாதிரிதான் எஜுகேஷன்ல டாக்டர் நாச்சிமுத்துன்னு இருந்தாரு அவரு மேலயும் ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் வந்து அவரு இப்போ சஸ்பென்ஷன்ல இருக்காரு அவர் கொஞ்சம் யூனிவர்சிட்டியோட மணியும் வந்து கையாண்டிருக்காரு அதனால் வந்து அவர் இப்போ சஸ்பெண்ட் ரிட்டையர் ஆகலை அவர் சஸ்பென்ஷ் சஸ்பெண்ட் ஈஸ் அண்டர் சஸ்பென்ஷன் அதாவது பாரதியார் தான் சொல்லுவார் படித்தவன் பாவம் செய்தால் ஐயோ என்று போவான் அப்போ படித்தவனை பாவம் செய்கிற பொழுது மாணவன் தான் ஐயோன்னு போகிறான் இல்லை ஆசிரியர்கள் வந்து 
பேராசையோடு இந்த முயற்சிக்கு வர்றான் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வாக இருந்தாலே நான் லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டேன் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் மாணவர் சொன்னால் ஆசிரியர் என்ன பண்ண முடியும் அது கரெக்டு தான் பட் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்கள முடிக்கிற ஸ்டேஜில் திருட்டன் பண்ணி எப்படியோ அது நடந்துருதுங்க அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் ஆமாம் இப்போ ஐயா இப்போ அந்த தொலைதூர கல்வியில் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் இதுக்கு பதிலாக பணத்தை கொடுக்க வாங்கி ஒரே ஒரு டிடியை வச்சு பல பேருக்கு அட்மிஷன் கொடுத்து பல லட்சம் ரூபாய் ஊழல் வருத இந்த அளவுக்கு இதை மளிகை கடை நடத்துறதை போல் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் நடத்துவதை போல் அப்போ பில் இல்லாமல் பணத்தை கொடுத்துருப்பாங்கிற மாதிரி இப்போ இவ்வளவு இந்த மன தைரியமாக செய்யக்கூடிய அந்த தெம்பும் திராணியும் இவர்களுக்கு உண்மையாகவே எங்கிருந்து வருது சார் நீங்கள் அதை ஒரு டிடியை வச்சுக்கிட்டு நிறைய அட்மிஷன் போட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெருத்த நச நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அது வந்து உண்மைதான் அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு டிடி வந்து அக்டோபர் செகண்டு காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு எடுத்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தது அதை வச்சு தான் வைஸ் சான்சலர் ஒரு கமிட்டி போட்டு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பா பார்த்ததில் வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே அந்த டைமில் மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் என்ன இதில் ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா அங்கே வந்து பெரும்பாலும் வந்து தொகுப்பூதிய பணியாளர்களும் தினக்கூலி பணியாளர்களும் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த சிக்கல்கள் வருதுன்னு கவர்மெண்ட்டுருந்தே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணி பண்ணியாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லா செக்ஷன்லேயுமே வந்து இந்த மாதிரி சில நடைமுறை சிக்கல் வருதுன்னு சொல்லி எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணியாச்சு அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணின பிறகு அவங்களால் வந்து அந்த ஏர்னிங்ஸ் பார்க்க முடியல ஸோ ஏர்னிங்ஸ் மோசடி செய்ய முடியல மோசடி செய்ய முடியல அப்படி மோசடி செய்ய முடியாத பட்சத்தில் யார் யாரெல்லாம் அதுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தாங்களோ இந்த மாதிரி வந்து போலி மார்க்ஷீட் ஒரு கும்பல் கண்ட்ரோலர் செக்ஷனில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபேக்ஸை அவங்க சர்டிஃபிகேட் அடித்து கொடுத்துட்றாங்க ஜென்யூனிட்டி வரும் பொழுது தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ அதனால் நிறைய மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய பணத்தை கொடுத்துட்டு பார்த்தா மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது ப்ரொவேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கார்டு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஆனால் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதில் சில பேரை வெளியில் முன்னாடி ஒரு இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐம்பது பேரை வெளியில் அனுப்பிச்சாங்க அப்புறம் இப்போ ஒரு மூணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு பேர் வெளியில் போயிருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் தான் இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு சங்கத்தை பேரை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி நிர்வாகத்துக்கு எதிராக வந்து வெளியிலிருந்து ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வந்து கோஷம் போட்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பையும் பெருமதிப்பையும் தரத்தையும் வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க மிரட்டுறாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் அதான் அதான் விஷயம் பிளாக்மெயில் பண்ணி பல்கலைக்கழகத்தை மிரட்டுகிற அளவிற்கு சமூக உறவு செயல் செய்கிறவர்களுக்கு இந்த தெம்பு பலு எங்கிருந்து வருது ஏதோ அரசியல் பின்னணியா அரசியல் பின்னணி இருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லை இவ்வளோ தைரியம் வராது தெரியல எனக்கு அது எப்படின்னு தெரியலைங்க சார் சமீப காலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆ ஆமாங்க முறியடிக்க இப்போ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அந்த மாதிரி அவங்க பணம் சம்பாதிக்க முடியாததுனால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணினதுனால எங்கள் மேலே வந்து சில குற்றத்தை சுமத்துறாங்க ஏன்னா நிர்வாக தரப்பில் சில குற்றத்தை சுமத்துனா ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ மாட்டாங்க ஆ எங்கள் மேலே சொல்லியிருக்கிற எந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றல இல்லை இதிலிருந்து இவங்க யூனிவர்சிட்டியோட மணியை வந்து கையாண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணினாங்கன்னா என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் இல்லை அப்படி இல்லை உங்கள் மேலே குற்றம் சாற்றை நிரூபிக்க வேண்டிய அதிகாரம் விசிக்கு சிண்டிகேட் தானே இருக்குது இவர்களுக்கு எப்படி அந்த அதிகாரம் இருக்குது அவங்களாம் பெட்டிஷன் எழுதி கொடுக்குறாங்க ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் ஒரு பேஸும் இல்லாமல் பெட்டிஷன் எழுதி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து முந்நூறு கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கிறாரு கணினி அறிவியல் துறைய பேராசிரியர் மொத்தமாக எங்கள் துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தாறு கம்ப்யூட்டர் தாங்க அது ஆடிட்டர் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை அது மாதிரி வந்து நிறைய அங்கே என்ன நடக்கலையோ அதை வந்து அதாவது புகாரை வந்து புதுவெளியில் சொல்லி பலவீனப்படுத்துவது அப்போ இந்த பல்கலைக்கழகங்களை பொறுத்தவரை பல்கலைக்கழகங்களை பல்வேறு வகையான ஆதிக்க சக்திகள் நீங்கள் துளை விட்டு இது இது எப்படியாவது பொருளாதார தேவைகளுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் 
நோக்கம் உள்ளவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்குள்ள நிறைய நீக்க மர நிறைந்து விட்டார்கள் என்பதுதான் இப்போ உங்களுடைய இறுதியான குற்றச்சாட்டு இல்லையா ஆமாம் இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு நீதிமன்றமோ அல்லது சிண்டிகேட்டோ விசியோ எடுத்து இது நிரந்தரமாக தீர்க்கப்படும் நம்புறீங்களா ஆ கட்டாயம் நிரந்தரமாக தீர்க்கலாங்க சார் இதுதான் சிண்டிகேட்டு தான் சுப்ரீம் பாடி சிண்டிகேட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஆக்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா இரண்டாயிரத்தில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனவங்க இன்னும் வந்து ப்ரொபேஷனே டிக்ளேர் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இதில் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாம் நிறைய ஃபேக் ரெக்கார்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிறாங்களோ இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட்டிலிருந்து ஜியோ ஒன் செவன்டி ஃபோர்னு ஒரு ஜியோ போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் எக்ஸஸ் அதாவது வந்து ப்ரொமோஷன் கொடுத்தது பே அதிகமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் ரெக்கவர் பண்ண சொல்லி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் எங்கள் வைஸ் சான்சலர் ஒரு கமிட்டி போட்டு எல்லாம் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து எல்லாம் எடுத்திருக்கார் அது வந்து அவங்களால ஏற்றுக்க முடியலைங்க ஏன்னா டீச்சிங் பொறுத்த வரையிலும் டீச்சிங்கில் யூஜிசி கைட்லைன் என்னவோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ப்ரொமோஷனும் அது தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் டீச்சிங்கில் ஒன் ஆர் டூ இஷ்யூஸ் தான் இருக்குது வழியே ஆனால் இந்த ஆசிரியர் அல்லாத அப்பாயின்மெண்ட்டில் தான் வந்து சில சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த உள்ளாட்சி தணிக்கையில் இருந்து சில இதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்பையே சரி பண்ணியிருக்கணுங்க ஏன்னா அதை வந்து இங்கே ஆஃபீஸில் அதை சரியாக பண்ணலை அது சரியாக பண்ணாதனால் இப்போ இருக்கிற துணைவேந்தரும் பதிவாளரும் குற்றம் சாற்றப்படுறாங்க இப்போ பழைய தவறுகளுக்கு இவர்கள் பொறுப்பாக்கப்படுகிறார்கள் இதுதான் இன்றைய நிலை ஆமாம் சரியா பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் நம் தமிழ் இணையதளத்திற்கு பல்வேறு செய்திகளை பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் மக்கள்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் மக்களுடைய தீர்ப்பு தான் மகேசன் தீர்ப்பு தொடர்ந்து நீங்கள் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை பல்கலைக்கழகங்களில் நடந்து கொள்ளாமல் பாதுகாப்பது உங்களுக்கு சமூக கடமையாகிறது ஏன்னா நீங்கள் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் பணி மனநிறைவோடு பணி செய்து ஓய்வு பெற்றீர்கள் உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும் என்று நம் தமிழ் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் இந்த பெரியார் பல்கலைக்கழகம் மென்மேலும் சிறப்பாக வரும் அதற்கு உண்டான அனைத்து உள்கட்ட அமைப்பும் இருக்குது ஆசிரியர்களும் அங்கே திறமை வாழ்ந்த ஆசிரியர்களும் இருக்கிறார்கள் நன்றி நன்றி வணக்கம்